Seis de los ocho candidatos a la gobernación de Antioquia estuvieron presentes en el foro Vota por mí, Vota por ti, Vota por todos, realizado el jueves 5 de septiembre en el Teatro de la Biblioteca Pública Municipal de Caucasia. En este espacio democrático, los asistentes pudieron escuchar las propuestas de los candidatos en temas de educación, seguridad, economía, entre otros. A mí me gustó muchísimo, pudimos compartir con las personas del Bajo Cauca, a mí me parece muy importante que oigan todas las propuestas, que sepan a quién representamos, que sepan qué visión y qué ideas de sociedad tenemos a largo plazo, que sepan qué es lo que estamos diciendo. Me pareció fantástico, muy bien organizado, me alegra mucho que la sociedad civil se junte para estos propósitos, porque así es como se fortalece la democracia. Desde una oficina en Medellín es imposible poder plantearle a las personas las posibilidades de progreso hacia el futuro. Hoy hemos tenido una conversación bastante amplia sobre la situación coyuntural del Bajo Cauca. Hemos generado propuestas para un mejor eh, futuro para esta región y hoy cerramos con dos cosas. El gran pacto minero para el Bajo Cauca como una gran posibilidad para esta región y la gerencia especial para el Bajo Cauca como la gran posibilidad de coordinar acciones administrativas para el futuro de esta región. El candidato Andrés Felipe Guerra Hoyos del Partido Centro Democrático confirmó la asistencia, pero no estuvo presente en el evento, lo cual fue recibido como un irrespeto a los asistentes y a la comunidad en general. Por su parte, Juan Camilo Restrepo Gómez, del Partido Conservador, manifestó desde el principio de la convocatoria que no podía asistir. Los aspirantes que estuvieron presentes resaltaron la importancia del foro como un espacio propicio para dar a conocer sus propuestas a la comunidad. Creemos que esta región se merece que hayan venido los diferentes candidatos. Pero quiero decirles a, a toda esta población que aquí hay capacidades, acá hay hombres de valores y principios, que hay que reconocerlos, acá no hay que traer del extranjero, no hay que traer foráneos, acá hay una capacidad innata de hombres honestos y transparentes. Nosotros le estamos apostando a un proyecto importante de, de seguir y continuar y de decirle a la ciudadanía, ciudadanía, hay que trabajar con los recursos, los recursos son sagrados y la vida es sagrada. Yo quiero decirle a la gente del Bajo Cauca, con todo cariño, con todo corazón, con toda convicción, sientan que los estamos acompañando y que los vamos a acompañar. Como gobernador de Antioquia lo hice, pero lo voy a hacer ahora con muchísimo más razón. ¿Por qué? Porque me duele el dolor del Bajo Cauca. Porque soy un hombre que he comprometido mi vida por la vida y por la equidad. Y aquí, en el Bajo Cauca, esos temas están eh, afectados en mayor grado. El foro trae un mensaje claro. Vamos a recuperar el orden en Caucasia y en el Bajo Cauca. Vamos a traer la DEA para que nos ayude a la erradicación de los cultivos ilícitos. Vamos a promover la ley de sometimiento de las bandas criminales y vamos a crear un bloque de búsqueda para que cada banda criminal sea perseguida y desarticulada. Sin orden no hay progreso. Los candidatos manifestaron un serio compromiso con la región para ayudar al Bajo Cauca a salir de la crisis social, económica, gubernamental y de violencia en que se encuentra. Además, al finalizar el evento, mediante la firma de un pacto, se comprometieron a trabajar por el desarrollo sostenible y progreso del Bajo Cauca Antioqueño.